നമസ്കാര സ്വാമിജി നമസ്കാരം ഈ അറിവിൻ്റെ ഒരു ഗണാത്മകതയും ഒരു ധനാത്മകതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് അടുത്തായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വഴിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കുറെ സംശയങ്ങൾ കിടക്കുന്നു അത് ഒന്ന് കൃത്യമാക്കി കൂടെ സ്വാമിജി അതായത് ഹിന്ദു മതം ഇതൊരു വഴിത്തിരിവിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വാർത്താ പത്രത്തിൽ സംഘടിത മതങ്ങളെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മതത്തെയും ഇസ്ലാം മതത്തെയും കുറിച്ച് ഒരു വാർത്ത വന്നാൽ ആ വാർത്ത വരുന്ന നിമിഷം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും അത് പിന്മാറി പോകുന്നതും വളരെ വേഗത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വായനക്കാരുണ്ട് അവർ വിപ്ലവകാരികളുണ്ട് അവർ മറ്റ് ഇതിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായി കോൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ബി ജെ പിക്കാരും മറ്റ് ഈർക്കിലി പാർട്ടികളുടെ ആളുകളും ഒക്കെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തലങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ വ്യക്തികളാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ അതെ അതെ ഇവർക്കൊക്കെ അതാത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദർശനങ്ങളോടും അതാത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും നൂറ് ശതമാനം പ്രതിബദ്ധതയിലാണ് ഈ അനുഭാവികളും അതിൻ്റെ അംഗങ്ങളും എന്ന് അങ്ങ് ധരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഇന്ന് ഈ കാലത്ത് ധരിക്കുന്നില്ല ധരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു സങ്കീർണ രാജ്യമാണ് അതിൽ ഭരണാധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം ഒരു പിടിയാണ് മോള് മോൾ താഴെ വരെ ഒരു പിടി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ സമ്മേളനം വിളിച്ച് അതിനകത്തൊരു ചർച്ച നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എൻ്റെ ജാതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ജാതിക്ക് വിരുദ്ധമായി വരുന്നു എന്ന് വിദൂരമായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും എൻ്റെ ജാതിക്ക് ഉടനെ അറിവ് കൊടുക്കും തീർച്ചയായും എൻ്റെ മതത്തിനൊരു ഉടനെ അറിവ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിലും നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും എല്ലാം ഈ ഉപജാപക വൃന്ദങ്ങൾ ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും ഓരോ ജാതിയുടെയും ഓരോ വർഗത്തിൻ്റെയും ഓരോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അവർക്കെല്ലാം ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടെല്ലാം നിരന്തരമായ ബന്ധമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതും ഏതൊരു പൊട്ടന് പോലും ബോധ്യമാകുന്ന കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും അതാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മൊത്തം സംവിധാനങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ ഇത്തരം തീർച്ചയായും മാത്രവുമല്ല ഭരണകൂടങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പോലും രാജഭരണ കാലത്തേക്കാൾ മോശമായ തരത്തിൽ എതിരാളിയെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ നിലവിലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾക്കപ്പുറം അദൃഷ്ടങ്ങളായ സങ്കേതങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതും ഇവരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നൂതനവും ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ദർശനങ്ങളെ പിൻപറ്റി വന്നിട്ടുള്ള സൈദ്ധാന്തിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും സമീപിക്കുക മന്ത്രവാദികളെയും കൂടോത്തരക്കാരെയും ജ്യോതിഷികളെയും ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഏത് പൊട്ടനും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതെ അതെ സമീപ കാലത്ത് പത്രങ്ങളിൽ വിഷയമായിരുന്നു അത് കാരണം അവർക്ക് സമീപിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സമീപിക്കുന്ന അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല അവരങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എതിരാളി അറിയുമ്പോൾ അവനൊരു ഭയം വരുത്താൻ അത് സൗകര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതെ അതിനവ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച ആളുകൾ നിന്ന് തരില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോക്സികളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഈ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് എന്നും ആവശ്യമാണ് ഇന്നൊരു ഭരണകൂടം അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഭരണകൂടത്തിന് ഇന്നുള്ള ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിച്ചതാണോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതും തീർച്ചയാണ് ഏ ഞങ്ങളങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വസ്തുതയാകാം അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി മുമ്പുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചാണ് അവൻ്റെ ഒരു എതിരാളിയെ ഭയപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പരത്താൻ അവർ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും അതും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല ഇത്തരം ഒരവസ്ഥിതിയിൽ സംഘടിത മതങ്ങളുടെ പ്രിവിലേജുകൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്നു തങ്ങൾ ഉള്ള തെറ്റ് ചെയ്തവരെ പുറത്തു കാണിക്കുമ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വ്യാജേന നാളെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും സംഘടിതമായി തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾ സംഘടിക്കാൻ ഒരു വഴിയാവും അത് ഋണാത്മകമാണ് അതിന് മാധ്യമങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ വാർത്തകൾ കമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഹൈന്ദവ ആധ്യാത്മിക രംഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്ത അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ എഴുതുന്നത്
ഭരണാധികാരികളുടെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ ആശ്രമങ്ങളിലേക്കും മിഷണറി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിളിച്ചു കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ സംഘടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാതെ വരും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുമോ സ്വാമിജി അങ്ങ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഏത് പൊട്ടനും മനസ്സിലാവും കാരണം സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നതല്ല ശങ്കരാചാര്യർക്കോ ബുദ്ധനോ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പ്രചാരം കിട്ടിയത് മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലെന്ന് മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 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 ദർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ദർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ദർശനങ്ങളെ പിൻപറ്റിയാണ് ഒരുവൻ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവന് ജയിലിൽ പോലും പ്രകാശമായിരിക്കും ദർശനമുള്ളവന് പോലീസുകാരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല തോക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇല്ല ആ ദർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും അവരിന് രണ്ട് തല്ലിയാലും അവനൊരു സത്യം കാണും അത് ശരീരത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കാണും ആ ഒരു അവസ്ഥിതിയിലേക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ വരേണ്ടതോ ആ അവസ്ഥിതിയിൽ സ്വബോധത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവേണ്ടതോ ആയ ഒന്നിൽ ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ എത്തിച്ചേരേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും സംഘടിതത്വവും എല്ലാം നമ്മെ അലട്ടുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നാളെ യാത്ര ചെയ്യുക അപ്പൊ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞാനും ഒരു ഇത്തരക്കാരനാണോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയമുണ്ട് അതെൻ്റെ ബോഡിയിൽ പ്രകടമോ അത് പ്രകടമാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് റേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരു മനുഷ്യനും കള്ളമാദ്യം അവൻ്റെ ബോഡിയിൽ പ്രകടമാകണം അത് പ്രകടമാകുമ്പോൾ ജനത്തിനത് ബോധ്യമാവുകയും അവർ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് പ്രകടമാകുന്നു നമ്മിലെല്ലാം ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ചെയ്ത വെറികൾ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്കാവുമോ ഒരിക്കലും ആവില്ല സ്വാമിജി നമ്മൾ അതായി തീരുന്നുണ്ട് അതായി തീരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയൊക്കെ പത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും എനിക്കതാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്രയേറെ വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം അവബോധം ഇല്ലാതാകുകയാണ് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം എടുത്താൽ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏത് കുറ്റത്തിലും കപട സന്യാസിയെ കുറിച്ച് ഒരു വാർത്ത എഴുതുമ്പോൾ താനാണ് അയാൾ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതി എഴുതി എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അതേ പത്രങ്ങളിൽ തന്നെ സാധനം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ആയിരിക്കുമോ തീർച്ചയായും ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടല്ലാതെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ സുഹൃത്തായാലും അതിനെ വിമർശിക്കുന്നവനോ ആസ്വദിക്കുന്നവനോ രണ്ടു ആയാലും അപ്പം ഞാൻ അതിനെ വിമർശിക്കാൻ പോകുന്നവനാണ് എന്തിന് ഞാൻ വിമർശിക്കണം എന്നെ അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതമാണ് ആ കാണുന്നത് അത് അയാളുടെ ഒരു രോഗമാണ് ഇതേപോലെ ഞാൻ അത് മാന്യമായി ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ എന്തിനത് ആസ്വദിക്കണം അത് പറയാനാണ് വന്നത് ഞാൻ നാളെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത്തരമൊരറിവ് ജനതയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്ന് കഴിയും ഒരു അറിവിൻ്റെ തലമല്ലേ സ്വാമിജി അതിന് മാധ്യമത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ അറിവ് എങ്ങനെ കിട്ടും സെൻസേഷണൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് കച്ചവട മുതലാളിമാർക്ക് സ്തുതി പാടി വളർന്ന വാർത്തകൾ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയും രാവിലെ ജനജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് കച്ചവട മുതലാളിമാരെ നിലനിർത്തുവാൻ നിലകൊള്ളുന്ന അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ ഉടനെ എവിടെ ചെന്നും വാർത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും ട്രെയിൻ ചെയ്തിറക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് എന്നാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക തെറ്റുകൾ അക്കമിട്ട് നടത്താം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതാം തെറ്റുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് അതെ അതെ അത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം 
അയാൾ എങ്ങനെ നീലചിത്രം എടുത്തു എന്നറിഞ്ഞിരുന്നു നീലചിത്രം എടുത്തു എന്നത് തെറ്റാണ് അത്രയും മതി അയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കാരണമായ തെളിവിന് ആ കുറ്റം അയാൾ ചെയ്തു അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം തീർച്ചയാണ് അതിലൊന്നും ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷെ ആ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നാളെ അയാളും മറ്റൊരാളും ചെയ്യില്ലാത്ത വിധം ആയിരിക്കണം അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അയാളെ ഒരു റഫർ മെറ്ററിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇതിന് കാരണം അയാളുടെ മനസ്സാണ് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വളർന്നു വന്നതല്ല തീർച്ചയായും അക്കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായി അപകൃതിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വേണം സ്വാമിജി എങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യക്തത കിട്ടും അത് മാത്രമാണ് അറിവിൻ്റെ ഒരു വഴി ഞാൻ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വലയുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റ് കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് വലയുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് മാനസികം മാത്രമാണ് അതെ ശാരീരികമല്ല ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ള വക എനിക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുകയും വിശന്ന് വലയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനതിന് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് വിളിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാ ആഹാര സാധനങ്ങളും ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ പണിക്കിടയിൽ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് ത്യാഗമെന്ന് വിളിക്കും അതെ ആദ്യത്തെ ആളും പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് ഇയാളും പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് ഒരിടത്ത് പട്ടിണിയെ വളരെ മോശമായും വളരെ വേദനാജനകമായും അത് അനുഭവിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്രൂരതയായും ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആഹാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിന് ത്യാഗമായും ഉദാത്തമായും ഞാൻ ചിത്രീകരിക്കും ശരിയല്ല തീർച്ചയായും ഈ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കിട്ടിയാലും പോരാ എന്ന് വരുന്ന ഒരു തൃഷ്ണയുടെ ലോകത്ത് ഞാൻ ദരിദ്രനാണ് തീർച്ചയായും ആ ദരിദ്രനായ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ എൻ്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരു തലം വരും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇങ്ങനെയാക്കിയ മതങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യാപകർ അതിൻ്റെ യൂണിയനുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിനെ വ്യക്തമായ ദിശാബോധത്തിലേക്ക് വിടാൻ ശ്രമിക്കാത്ത മാധ്യമങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാത്ത അങ്ങും ഞാനും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയായത് ഇന്ന് മാറിയിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരായി ഇതിൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഇത് മുഴുവൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ച് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എൻ്റെ രാജ്യത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടി നടക്കുന്നിടത്ത് നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായെങ്കിലും ആ രംഗത്ത് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിലേക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ശിരസ് കുനിയേണ്ടത് ഇത്തരമൊരു വാർത്ത പത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിയുടേതല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെതാണെന്നും അതിനകത്തുള്ള ഓരോ അംഗവും തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും തിരിച്ചറിയുകയല്ലാതെ ഭരണ രംഗത്തുള്ളവരെ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ കുറ്റം പറയുകയും പ്രതിപക്ഷത്തെ ഭരണത്തുള്ളവർ കുറ്റം പറയുകയും മാധ്യമങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അടച്ചധിക്ഷേപിക്കുകയും സന്യാസിമാർ കൂട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാപട്യമുള്ള സന്യാസിമാരാണെന്ന് പറയുകയും ഇത് പള്ളിയിലച്ഛന്മാരോ മറ്റുള്ളവരോ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അല്ലെന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരം വഞ്ചനയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് എന്ന് തൃഷ്ണ കൊണ്ട് തോന്നിയ ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ പതിനയ്യായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ രൂപ വിലയുള്ള ഫോട്ടോ വരെ എടുക്കാവുന്ന മൊബൈൽ അവൻ അണിഞ്ഞു വരുന്നത് ഉന്നത വേഷങ്ങൾ അവൻ വരുന്നത് കാറിൽ ഞാൻ നടന്നു വരുന്നത് വഴിയിലൂടെ അതും എടറോഡുകളിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് മൊബൈലില്ല എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങളില്ല ആവശ്യത്തിന് പുസ്തകം പോലുമില്ല ഒരേ സ്കൂളിൽ ഈ അന്തരാളം മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായി സ്വാമിജി വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകൾ എടുത്താലോ ഒന്ന് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒടിഞ്ഞു പറഞ്ഞ ബെഞ്ചുകളോട് കൂടിയതും വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്താൽ പൂർണ്ണമായി വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാത്ത തല ഭിത്തികളോട് കൂടിയതും വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന അധ്യാപകരോട് കൂടിയതുമായ 
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കേതങ്ങൾ കസേരകളും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈവച്ചെഴുതാൻ കസേരയിൽ തന്നെ പിടിപ്പിച്ച സാധനങ്ങളും ഫാനുകളും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമുള്ള രണ്ടാം തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മാനേജ്മെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെ രാവിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവിടെ പ്രത്യേക മോറൽ ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ട്യൂഷനുകൾ അവിടെ രക്ഷകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും ചേർന്നിരുന്നുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ അവിടെ യൂണിഫോമുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം മറ്റിടത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അത് സ്വാതന്ത്ര്യം കഴിഞ്ഞ് അറുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്നല്ലാതെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും പെരിഫറിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും അത് അപര്യാപ്തവുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തൃഷ്ണ വളർന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാതെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി അലയുമ്പോൾ ഓരോന്നിലും പോയി ചെന്ന് നോക്കി തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എത്ര ആയിരങ്ങളെ ഓരോ വർഷവും നാം ഈ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ചിറക്കുന്നുണ്ടാവും ശരിയായിരിക്കില്ല എൻ്റെ ശരിയാണ് സ്വാമിജി എൻ്റെ നിഗമനങ്ങൾ ശരിയാണ് തെറ്റുവരുന്നുവെങ്കിൽ പറയാം ഇതിലും കൂടിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കേതം ഈ താഴത്തെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന തലങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മറ്റൊരു വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിൽ നവോദയ സ്കൂളുകൾ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതെ പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി സ്വാമിജി സർക്കാർ തന്നെ രണ്ട് തട്ടിലുള്ള രണ്ട് തരം വിളമ്പ് അവിടെ വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന നവോദയ സ്കൂളുകൾ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരുപോലെ കൊടുത്തുകൂടെ മൂന്ന് വളരെ കൂടിയ തോതിൽ സെൻട്രൽ സ്കൂളുകൾ സർവീസ് പേഴ്സണലിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും അത്യാവശ്യം പുറത്തുള്ളവർക്കുടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കും വളരെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന സെൻട്രൽ സ്കൂളുകൾ സിലബസും പഠനവും രീതിയും എല്ലാം വേറെ ഒരു മാസം പതിനോരായിരവും പതിനയ്യായിരവും രൂപ കൊടുക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളുകൾ ആകെ എൽ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ എൺപത്തി നാല് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത് അൻപത്തി ആറ് അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ അത് ശുക്തി അല്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി സ്വാമിജി ആകെ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി ആറ് കുട്ടികൾക്ക് ആറന്മുളയ്ക്ക് അടുത്തൊരു സ്കൂളാണ് പഠിക്കുവാൻ അൻപതിൽ അധികം അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം യു ജി സി സ്കെയിലിൽ തൃഷ്ണയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അത് ഈ തൃഷ്ണയെ വളർത്തി വിടുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായ പരസ്യങ്ങൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നിച്ചാടുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ പുറകിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുമായി പോകുമ്പോൾ റേഡിയോ പുതുതായി എഫ് എമ്മിൽ വരുമ്പോൾ ആ പാട്ട് നടുറോഡിൽ വെച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തിയിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളും ഇയാളും ഒക്കെ കൂടെ കൂടി തുള്ളിച്ചാടുന്നതായി ഒരു പരസ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യം കണ്ടത് അനുകരിക്കരുതെന്ന് പറയാനാവൂ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല മാധ്യമങ്ങൾ ഈ പരസ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊടുക്കുകയും അത് ജീവിതമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുമാറ് ജനത അങ്ങോട്ട് പരിണമിക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്ര അനവസ്ഥിതമാണ് തീർച്ചയായും ഏതൊരു പരസ്യവും അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണല്ലോ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പരസ്യങ്ങളുടെ സ്വീകരണം 
മതങ്ങൾ വിനയാന്വിതമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ദർശനങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ ദർശനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ആൾ കൂടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദർശനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജേന അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ തൃഷ്ണയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടസിദ്ധി യജ്ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടകാമ പൂജകൾ ഓരോരുത്തൻ്റെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കാമം ഓരോന്നായിരിക്കെ അവയെല്ലാം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു യജ്ഞം സ്വാമി നിർമ്മലാനന്ദഗിരി ഒരിടത്തിരുന്ന് നടത്തി കൊടുത്ത് ആളുകളെ കൂട്ടിയിരുത്തുമ്പോൾ അവൻ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ കാമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയുമോ അങ്ങനൊന്നും നടക്കാൻ ഈ പൂജകൾ നല്ലതാണെന്ന തോന്നലുണ്ടായാൽ പൂജിച്ച് പൂജിച്ച് വഴിവിടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ പൂജ നൽകാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അത് തെറ്റാകുമോ കാമനകൾ ദുഃഖമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദർശനം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കാമനകൾ നടപ്പാകുന്നതിനുള്ള പൂജകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്ന് പറയുകയും അതിനുവേണ്ടി ആളുകൂടുകയും അതിനുവേണ്ടി ചീട്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കൃതി എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ രീതികളും എത്ര വികൃതമായും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താവും കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കാണുന്നതിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളാണ് അതെ എത്രയായിരം ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളാണ് ഇത്തരം പൂജകളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ഇത്തരം ആരാധനകളുടെയും ഇവ കൊണ്ടുവരുന്നവരെല്ലാം അത്ഭുത പുരുഷന്മാരായി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതെ പരസ്യമായും വാർത്തയായും അവർക്കാർക്കും ഈ പരിണാമത്തിൽ പങ്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ വീണുപോയ വ്യക്തിക്ക് മാത്രം സത്യസന്ധത അല്പമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് നമുക്കാർക്കും പങ്കില്ലാത്തതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാനാവുമോ അവരെയും നമുക്ക് ഇടാം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രം പറ്റില്ല സ്വാമിജി അതായത് ഒന്നിക്കിൽ കാണുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുകയെങ്കിലും അത് കാണാൻ എനിക്കിടയായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പോലും എൻ്റെ പങ്ക് നിഷേധിക്കാനാവും നിഷേധിക്കാനാവില്ല അത് വായിക്കാനുള്ള ദുര്യോഗം എനിക്ക് വന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാവില്ല ഞാനും അതിൽ ഭാഗഭാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഞാൻ വായിക്കേണ്ടി വന്നു എന്തിന് ഞാനത് കാണേണ്ടി വന്നു എന്തിന് ഞാൻ അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്തിന് ആ ചോദ്യം അങ്ങ് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാനതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ പറയുമെന്നാണോ അങ്ങ് കരുതിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയാൻ പറയേണ്ടി വന്നതും ഒരു നിമിത്തമാണ് നിമിത്തമാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കുക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നോക്കുക മതങ്ങളുടെ പോക്ക് നോക്കുക എല്ലാ തരത്തിലും ഈ കാലഘട്ടം കാമത്തെ വളർത്തുകയാണ് 